হ্যালো ফ্রেন্ডস উনিশশো সালে মানুষের চাঁদে সফল অবতরণের পর থেকেই এটি নিয়ে শুরু হয়েছে অনেক বিতর্ক অনেকে আছেন যারা এটা বিশ্বাসই করতে চান না যে মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে আমেরিকায় এই বিষয় নিয়ে একটি গণভোট করা হয় যেখানে চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষই এর সপক্ষে ভোট দেন যে মানুষ চাঁদে যায়নি ভাবুন আমেরিকা মানে যেই দেশ এই কাজটি সর্বপ্রথম করেছিল সেই আমেরিকাই চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ বিশ্বাস করে না যে আনুষ্ঠংরা চাঁদে পা রেখেছিল এখন এগুলো শুনে হয়তো আপনারও মনে হচ্ছে যে তাহলে আসলেই হয়তো মানুষ কখনো চাঁদে যায়নি আপনি এরকম ভাবলেও ভুল করবেন না কারণ আমি যখনই চাঁদের অভিযান নিয়ে কোনো ভিডিও বানাই সেখানে একটি ভারী অঙ্কের লোকজন কমেন্ট করে যে মানুষ কোনো দিন চাঁদে পা রাখেনি এমনকি ভিডিও বানানোর জন্য তারা আমাকে গাঁজাখর বলতেও ভুল করে না কিন্তু তাদের কথাগুলো কি সত্যি গ্রহণযোগ্য যে মানুষ কখনো চাঁদে যায়নি নাকি তারা কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের শিকার এই বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্যই এই ভিডিওতে আমি হাসান মোহাম্মদ খান আজকে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব আসল কথা হলো যখন কোনো কঠিন কাজে কোনো মানুষ বা কোনো জাতি সফলতা লাভ করে তখন এক পক্ষ এমন তৈরি হয়ে যায় যে যারা এটির বিরুদ্ধে অবস্থান করা শুরু করে দেয় আর এ নিয়ে শুরু করে নানান ধরনের মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র ঠিক এমনটি হয়েছিল নাসার চন্দ্র অভিযানের সাথেও এখন আপনারা যারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তারা অবশ্যই ভাবছেন আমি এগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলছি যে আপনারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে অনেকে আবার রেগে গিয়ে বিভিন্ন যুক্তিও সামনে আনতে পারেন কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে এই সব যুক্তিকেই এক এক করে আমি ভুল প্রমাণিত করতে চলেছি যা আপনারা কমেন্টে সবসময় বলে থাকেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই যুক্তি দিয়ে থাকেন যে চন্দ্র অভিযানের বিভিন্ন ছবির মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কেন তারা দেখা যায় না ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা না দেখা যাওয়ার কারণ হচ্ছে এক্সপোজার ছবি তোলার সময় লেন্সের এক্সপোজার কমিয়ে বা বাড়িয়ে আলোর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় যদি এক্সপোজার বেশি হয় তাহলে অনেক ক্ষীণ আলোর উৎসও ছবিতে ধরা পড়বে এই ছবিগুলোতে যদি এক্সপোজার বাড়ানো হতো তাহলে হয়তো তারা দৃশ্যমান হতো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে চাঁদ ও পৃথিবী পৃষ্ঠ অতিরিক্ত এক্সপোজারের কারণে সাদা হয়ে যেত এবং এগুলোর পৃষ্ঠের অনেক বৈশিষ্ট্যই ছবিতে পাওয়া যেত না আর এই ছবিগুলোর সাবজেক্টই হচ্ছে যথাক্রমে চাঁদ ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ ব্যাকগ্রাউন্ডের কালো আকাশ নয় তাই ক্যামেরার এক্সপোজার এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে এদের পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলো ছবিতে স্পষ্ট হয়ে থাকে একটা এক্সাম্পল দেই আপনি ইচ্ছা করলেও আপনার ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের ছবি যত সহজে তুলতে পারবেন ঠিক তেমন সহজে কিন্তু তারার ছবি তুলতে পারবেন না আর তুলতে পারলেও আপনার আশেপাশের সব কিছু কিন্তু ব্লার হয়ে যাবে আর যেহেতু চন্দ্রাভিযানের মেন উদ্দেশ্যটাই ছিল চাঁদের পৃষ্ঠে ছবি তোলা সেই ক্ষেত্রে আকাশের তারার দিকে ক্যামেরার ফোকাস না থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার অনেকে মনে করেন যদিও চাঁদের মাটিতে বাতাস নেই কিন্তু চাঁদে যে পতাকা স্থাপন করা হয়েছে তার ছবিতে দেখা যায় পতাকা উঠছে এখান থেকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এটি আসলে অ্যারিজনার মরুভূমিতে নির্মিত হয়েছে এখন আমি আপনাদের দুটো ছবি দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা দিব আপনারা ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করুন প্রথম ছবিটিতে বাজ অলরিন তার ডান হাট উঁচু করে পতাকাকে স্যালুট করছে এবং দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখবেন যে তার হাটটি নেমে গিয়েছে এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই ছবির মধ্যেই আপনি এটা লক্ষ্য করতে পারবেন যে পতাকার নিচের অংশ কুকড়ে আছে এটা দেখে অনেকেই ভাবে যে পতাকাটি উঠছে কিন্তু আসলেই কি তা উঠছে যদি পতাকাটি আসলেই বাতাসে উঠত তাহলে কি কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে হুবহু একই রকমের কুকড়ানো অবস্থায় থাকতো অবশ্যই না আর এতেই বোঝা যাচ্ছে যে পতাকাটি তার নির্দিষ্ট অবস্থানেই ছিল তাই পতাকাটি উড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না আবার অনেকে এই যুক্তিটা দিয়ে থাকেন যে চাঁদে মানুষ যদি প্রায় সাড়ে তিন যুগ আগেই গিয়ে থাকে তাহলে এতদিনে কেন আবার যেতে পারছে না এ থেকে বোঝা যায় চাঁদে কখনোই মানুষ যায়নি এটি সত্যি একটি হাস্যকর প্রশ্ন এই প্রশ্ন অনুযায়ী বলা যায় ছোটবেলায় আমি যদি একবার কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে থাকি এবং বড় হয়ে যদি আর না যাওয়া হয় তা থেকে প্রমাণ হয় আমি কক্সবাজার কখনো যাইনি এরকমই হয় ফুল কথা হলো চাঁদের অভিযান বেশ খরচ সাপেক্ষ চন্দ্রাভিযান উপলক্ষে কাজ করার জন্য নাসা চার লাখ মানুষকে নিয়োগ দিয়েছিল চাঁদে মানুষ ছয়বার অভিযান করেছে এবং সেটি যেই প্রজেক্টের আয়তায় করা হয়েছিল তা এখন আর বিদ্যমান নেই এমনকি অ্যাপোলো প্রজেক্টের আয়তায় আরও তিনটি অভিযান অ্যাপোলো আঠারো থেকে বিশ চালানোর কথা ছিল কিন্তু বড় ধরনের প্রয়োজন ছিল না বিধায় সেগুলো বাতিল করে দিয়ে সেই ফান্ড এবং সেই কাজে নিয়োজিত বাহন অন্য কাজে ব্যবহার করা হয় পুরুষসভা এই ছয়টি অভিযানে চাঁদে যেসব গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল যা করার জন্য মানুষ প্রয়োজন সেগুলো করা হয়েছে এবং চাঁদের শিলার যথেষ্ট পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে 
এখন নতুন করে চাঁদে যেতে হলে পুরো প্রক্রিয়াটি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে গভর্নমেন্টকে রাজি করাতে হবে ফান্ডিং এর জন্য আর সত্যি বলতে এখন চাঁদে মানুষ পাঠানো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রথম যখন চাঁদে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন রাশিয়ার সাথে স্পেস নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল গভর্নমেন্টও তাই দু হাতে টাকা দিতে কারপণ্য করেনি তারা মনে করেন বিগত সাড়ে তিন যুগে প্রযুক্তিগতভাবে মানুষ অনেক অগ্রসর হয়েছে এখন মনুষ্যবাহী চন্দ্রাভিযান আরো সহজ হওয়ার কথা এবং তাই এখন চাঁদে মানুষ না পাঠানোর কোনো যুক্তি নেই কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার ফলাফল হওয়ার কথা আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বরং মানুষের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে একসময় যে কাজের জন্য মানুষ পাঠানোর প্রয়োজন হতো এখন সে কাজের জন্য মানুষ না হলেও চলে মানুষ যতই প্রযুক্তিগত সক্ষমতা লাভ করছে ততই সে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোকে মানুষের বদলে রোবটের মাধ্যমে করার চিন্তা ভাবনা করছে দুর্গত এলাকায় কিভাবে রোবটের মাধ্যমে উদ্ধার তৎপরতা চালানো যায় তা নিয়ে ভাবছে ধারণা করা হয় ভবিষ্যতে মানুষ সরাসরি যুদ্ধ করবে না বরং যুদ্ধের জন্য রোবট পাঠাবে কাজেই বর্তমান সময়ে চাঁদে মানুষ পাঠানো হবে সময় অর্থ শক্তি এবং সক্ষমতার অপচয় যেই সক্ষমতা মানুষ ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে সেটি কিছু ষড়যন্ত্রকারীর কাছে নতুন করে প্রমাণ করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই বরং যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরও দুর্লভ কিছু অর্জন করার চেষ্টা করা মহাকাশ গবেষণা এজেন্সিগুলো সেই কাজে করে যাচ্ছে তারা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছে এবং এই লক্ষ্যে যে ধরনের গবেষণাগুলো করা প্রয়োজন সেগুলোই করছে আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পরে থেকে আপনাদের মনে আর চন্দ্রাভিযান নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহই থাকবে না ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন কমেন্ট করুন কেমন লাগলো ভিডিওটি এবং নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে রাখতে ভুলবেন না ধন্যবাদ